upaya pemerintah untuk memberantas stroke over dimension overload atau ODOL disambut baik organisasi angkutan darat atau organda. Namun organda meminta pemerintah juga memikirkan pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif, tidak hanya melakukan penindakan di jalan raya. Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat atau Organda, Adrianto Joko Sutono, menjelaskan upaya pemberantasan truk odol tidak bisa hanya dilakukan di jalan raya. Menurutnya, pencegahan dan penindakan bisa dilakukan lebih luas, tidak hanya menyasar pada operator maupun juga supir angkutan. Adrianto menyebutkan pemerintah perlu memperluas pengawasan truk odol dengan mempertegas sanksi ke pengguna sarana angkutan. Dan selain itu, Organda juga meminta pemerintah perlu memikirkan insentif bagi operator atau pengusaha untuk memastikan penggunaan truk odol dapat dihindari. Hal ini juga akan memberikan kepercayaan dari sisi pengusaha untuk memastikan Moda angkutannya tidak disalahgunakan. Organda berharap langkah ini mampu mengurangi kerugian negara yang diklaim mencapai 43 triliun per tahun. Sehingga eh, penerapannya bukan hanya di jalan, bukan hanya oleh operator yang terkena, bukan hanya kepada operator atau truk, eh, apalagi pengemudi yang eh, sifatnya di jalan. Sehingga kalau itu bisa diperluas lagi sehingga ada connectivity uh, dengan pemilik barangnya sehingga uh, akumulasi seperti yang kalau saya tidak salah tadi uh, di uh, Thailand atau Korea Selatan itu semakin sering melakukan pelanggaran maka